നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസിനെ കുറിച്ചും ഇൻലൈൻ സി എസ് എസിനെ കുറിച്ചും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസിനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ ടു ലിങ്ക് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫയർ വിൽ ഇറ്റ് ഗോൺ ന എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ ദ ഡെക്കറേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിങ്സ് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയർ ലിമിറ്റ് ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഓക്കെ ഞാൻ ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസിലെ കണ്ടൻറ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ നൗ ഹൗ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻസും ഒരു സ്റ്റൈൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ ഈ സ്റ്റൈൽസ് മാത്രം നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിലോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫോൾഡർ നൈമിറ്റ് സി എസ് എസ് ഓക്കെ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ കോൾ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് So, this extension is .css, which means it is a CSS file. So, we will take this styling. Now, we need to link these two files. That is, the CSS file name is the HTML file name. So, for that, we will use link. ഇൻസൈഡ് ദി ഹെഡ് എലമെൻറ്റ് സോ ഞാനിവിടെ സ്റ്റൈൽസ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ആൻഡ് ഇതിന് രണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് ക്ലോസിങ് ടാക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് ആറിയൽ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ടൈപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് ബാർ സി എസ് എസ് ഓൾറെഡി ഇതവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൗ എൻ എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് നമ്മളതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് സോ സോ സി എസ് എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റൈൽസ് ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് കാണാം ദി സ്റ്റൈലിങ് ഇസ് അപ്പിയറിങ് ഹിയർ നമ്മുടെ സെയിം സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇൻ ലൈൻ സി എസ് എസിലും ഇൻറ്റേണൽ സി എസ് എസിലും കിട്ടിയത് ആ സെയിം സ്റ്റൈൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ്റ്റേണൽ സി എസ് എസിൽ കിട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിലല്ല സ്റ്റൈലിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റഡ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫയലിലാണ് ആൻഡ് ആ രണ്ട് ഫയലിനെയും സി എസ് എസ് ഫയലിനെയും എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു സോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഈസി So first of all, we need an external file. Then we need to link the HTML file with the CSS file. So that's all about external CSS.